ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಬೋತ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇರುವಂಥ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ 
ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಏಳು ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬರಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆರರಿಂದ ಎಂಟರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟು ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ಟಿ ಇ ಟಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಓದಬೇಕು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಓದಬೇಕಾ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರದ ಮನೋಧೋರಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಸರ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲ ವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಟೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈ ಒಂದು ವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇರಲಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎ ನ ಮತ್ತು ಸಿ ನ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಬಂತು ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೆಥಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಸೊ ಅದರ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್
ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ ಸರಿ ಕೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಾನೇ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಈ ಥರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೀ ಇರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಆದರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಾಲ ಆಗಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ಪಿ ಎಮ್ ಇ ನಮಗಿದೆಯಾ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ನರಿಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಊಹೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಪಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಜಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊಂದಲ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್